ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನೋಡಿದೋ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರಿಪೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿದೋ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದ್ರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೋ ಪಾಸ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರೋಗಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಆನ್ಸರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದ್ರೇನು ಭಾಳ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ it ends with a question mark sulpa illi ira confusion en irutade andre adaralli eradu reetiya questions irutave ondu wh questions eraneddu yes or no questions ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸು ವಾಟ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ವಿಚ್ ವೈ ಹೌ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಹೌ ಆಫನ್ ವಿಚ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪುನಃ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ವೇರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೂ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತದೆ ವೆನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಆಗ್ತದೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಕ್
ಇವು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳ ಸುಲಭ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಒಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಒಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಯಾವುದು ಯಾಮ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಓ ಡು ಡಸ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ will would can could shall should may might must is saku ee verb galinda shuruvadre they are called yes or no questions ivu wh wh andrenu wh word first irutte munde amele axle no verb eno irutte ending with a question mark idu hege irutade it begins with an auxiliary plus a subject ending with question mark get more on the vishaya la artha maad beko nyan pit kod beko artha maad kod tashna on dhot ne sentence ana kandal di nod beko idu yerne rithi question sentence sorry interrogative sentence yerne rithi a sentence more ne riyadu imperative ಏನು ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಈ ತರಹ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಬರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾವೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ವಿಲ್ ವುಡ್ ಕೆನ್ ಕುಡ್ ಶೆಲ್ ಶುಡ್ ಮೇ ಮೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲ್ಲ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ಗೋ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾಸ್ ಫೈಲ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಪೇ ಈ ಒಬ್ಬಿಂದ ಶುರುವಾಗುವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ವಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಓ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲ ರೂಪ ಮೂಲ ರೂಪ ಯಾವುದು ಕಮ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಗೋ ಗೋ ಹೋಮ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಟ್ ಬುಕ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಬ್ಸು ಇದರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ give me your notes yav notes anta illa notes idu important sentence yavudrinda shuruvagide give give anadenu verb ina modalne form innu nalakkaniya kaido exclamatory sentence y 
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ತೀರೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಿಗಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಬಾಯಿನ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅ ಅಂತಲೋ ಓ ಅಂತಲೋ ಅಲಾಸ್ ಅಂತಲೋ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅಂತಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಟೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸರ್ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅದೇ ಆಪ್ಟೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ದುಃಖನು ಓ ಸಾರಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆದವರು ಬಂಧುಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನು ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಎಡ್ಡು ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ಗಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗಂಡಸರ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಸರ್ರ ಮೇಡಮ್ಮ ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಡೈ
ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರಡನೇದು ಹೂಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು whom does the speaker address yarige helta irudu gandisiriga hengasraga idanna nanu aa report maduvaga idara sukshmatiyanna heltini iga eshtu helidru artha agalla idu eradane vishaya moorned nodi this is very 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 important yake helidre sumne hakpadu set that anta hakpadu ella kade ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಫರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ವ್ಯಾಲ್ ಇದು ಅಡ್ವೈಸು ಈ ತರಹ ನಾವು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಟಿವ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಬನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆರಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವಾಗ ವಿಶ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೂಕ್ ಸೂಕ್ತವಾದ್ದು ವಿಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬು ಯಾವುದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು
remove inverted commas or colon now report madadaga inverted comma iralla report madadaga colon iralla colon elli irthade andre drama dalli colon andre idu inverted comma andre gottide idu ivu eradu madhye enu irthade tegadu bidbeku a ulisko koordu ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸೇಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಓಲ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ವೈನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ ಬರೀ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆ ಅದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇರಲಿ ಇದು ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಟೆನ್ಸಿಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಷರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನೀವೇ ಟ್ಯೂಟರು ನೀವೇ ಟೀಚರು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಖುಷಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ದುಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದುಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಜ್ಞಾನನೂ ಕೊಡಿ ಇದು ಬೆಳೆದರೆ ಆಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ